Режим карьеры в Forza Horizon 5, новые кадры геймплея, поддержка рулей на старте игры, официальный список автомобилей, судьба демки, а также много новой информации. Обо всем этом вы узнаете в этом видео. Всем привет, с вами Дима OnePoint, и вчера прошел седьмой эпизод Forza Horizon 5 Let's Go, который мы, как всегда, смотрели в прямом эфире на стрим-канале. А уже сегодня, там же, в 23.00 по Москве, я буду смотреть презентацию от Sony. Поэтому, если интересно, то welcome по подсказке в углу экрана либо по ссылке в описании. Ну а мы погнали! Презентация, как всегда, началась с воспоминаний о предыдущем эпизоде Let's Go, где нам показывали множество новых тачек, но самое главное, показали 8-минутный геймплей начала игры. Поэтому, если вдруг пропустили это, то, как всегда, ссылка в описании, либо по подсказке в углу экрана. После чего продемонстрировали сразу режим Horizon Adventure, который, по сути, и является режимом карьеры. Здесь разработчики сделали для нас специальную карту в рисованном стиле, которая очень напоминает то, что было в Dirt 5. На ней отмечены фестивальные площадки, каждая из которых открывает доступ к определенным событиям. Например, площадка Horizon Apex — это шоссейные заезды, Horizon Wilds — грязевые, ну и так далее. Таким образом, компания каждого игрока будет индивидуальной, в зависимости от его выбора фестивальной площадки. Также напоминаю, что теперь мы за все зарабатываем звездочки Kudos, а они будут распределяться по определенным категориям в меню Accolades где можно посмотреть, за что именно их дают, а также открывать новые награды. Конечно же, чтобы не запутаться, у гонок на карте сразу написано, что нужно сделать, чтобы получить очки Кудос в заезде. Ну и конечно, это относится не только к одиночному режиму, а ко всем активностям в игре. Далее нам показали геймплей на руле, управляя корветом C8 в одном из кольцевых заездов. Было сказано, что в новой части игры переработали поведение подвески, а также поведение шин на дорогах, как асфальтовых, так и гравийных. Правда это или нет, мы сможем узнать только во время релиза игры. А если кому интересно, то руль на презентации был от Trustmaster. А если точнее, то это модель TSXW Racer. И цена такого начинается от 67 тысяч рублей на данный момент. Про поддержку рулей от других производителей ничего не сказали. Зато есть новые ползунки настройки для бездорожья и асфальта. А эти самые ползунки теперь не скрыты от глаз, а находятся прямо в меню. Новый режим «Экспедиция» — это микс различных режимов из всех игр серии. Тут нам нужно будет доехать до места по точкам, которые появляются не сразу, а только по мере их пересечения. Привет, видимо, от Midnight Club, где такое было уже давно. Приехав на локацию, нам нужно будет выполнить определенные поручения. На показанном примере это был поиск определенных мест, а также фотографирование достопримечательностей. Кстати, заметьте, что за все дают звездочки Кудос, про которые я говорил раньше. И вот не сказал бы, что уж прям супер новый режим, но хоть что-то. Далее нужно также проехать по точкам и открывается таким образом новая фестивальная площадка, а за полученные очки открывается новый автомобиль в гараже. Кстати, об автомобилях. Разработчики, как всегда, спалились в девбилде в фоторежиме, где можно было заметить количество автомобилей в их версии — 543, в то время как по официальной информации на релизе будет около 500. А если смотреть на список, который опубликовали разработчики, то там вообще всего 427 штук. Видимо, уже сейчас есть задел на будущие Карпаки которые будут выходить в течение некоторого времени после релиза. И уж поверьте, вряд ли это будут все новые авто. Скорее всего, из предыдущих частей, которые просто решили добавить позже, чтобы создать иллюзию нового контента. Ну а если вам хочется ознакомиться со списком подтвержденных автомобилей, то ссылка в описании под видео. И вот еще немного геймплея на руле, где нам нахваливали местную физику и рассказали, что чел за рулем ездил именно на симуляторе, а не на аркаде. Ну а меню сложности, как вы видите, такое же по всей пунктом, как и было раньше. Коллекционерам же очень понравится новое меню, которое новое для серии Horizon, но такое меню было, например, в Forza Motorsport 7. В нем вы можете отслеживать открытые автомобили и награды, а если вдруг какой-то тачки не хватает, то можно купить ее в один клик. Это реально удобно для тех, кто хочет забить свой гараж всеми доступными в релизе машинами. А дальше нас ошеломили дико печальной новостью. Темки Forza Horizon 5 не будет. Разработчики оправдались тем, что они делают самую масштабную и лучшую Форзу на данный момент, поэтому у них нет времени выпустить демо. Для нас же это нереально плохо, ведь никто не сможет посмотреть, как игра работает на его железе, либо просто окунуться в геймплей демки и посмотреть, нужна ли ему полная версия игры. К тому же, раньше всегда выходили демки Форс. Да, там нельзя было сохранить прогресс, но зато 
ты делал какие-то тесты и выводы для себя насчет игры. Есть у меня такое подозрение, что плейграунды реально очень расслабились из-за отсутствия конкуренции. Ведь, как я уже говорил, сейчас на рынке не предвидится других таких же масштабных игр, как Horizon 5. А все, что будет выходить, оно выйдет лишь в следующем году в виде TZRF Unlimited Solar Crown и то не факт. Поэтому у фанатов аркадных гонок в открытом мире просто нет выбора. Ты либо берешь новую форзу, либо не берешь и сидишь в старых играх. Ладно, это все печально, но мы с вами мощные ребята, поэтому собрались и слушаем еще пласт информации, который также был озвучен в сессии вопросов и ответов. В компании присутствует конечная цель, но ингейма не будет. Игра не будет требовать выполнения абсолютно всех предложенных челленджей, но только самые усидчивые попадут в особый зал славы. Экспедиции можно проходить в кооперативе до 6 человек. Каждая экспедиция предложит уникальную историю и условия. Даже если в день вы не сможете играть больше часа, игра все равно найдет способы вас вознаградить. В рулетке могут выпасть предметы одежды, но косметику также можно покупать за кредиты. Некоторые раритеты открываются после прохождения специальных ивентов, например, экспедиций. Поиск раритетов не сделали более сложным, но по словам разработчиков, этот процесс стал веселее. Система сетевой игры была полностью перестроена, все игроки в свободном режиме подключены к одному серверу, как в ММО. Одна из радиостанций называется Horizon Nexus, роль диджея исполняет Анжелика Гарсия. Вернутся радиостанции Horizon Block Party, Horizon XS, Horizon Pulse и Horizon Bass Arena. Полный список станций и музыки должны опубликовать чуть позднее. На каждой радиостанции есть композиции, вдохновленные мексиканской культурой. На этом у меня все. Всем огромное спасибо, кто посмотрел это видео, а также надеюсь, что вы поставили лайк, подписались на канал и не забыли нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. С вами был Дима Ванпоинт и увидимся уже сегодня на стрим-канале в 23.00 по Москве. Я не прощаюсь, а говорю вам до встречи.